Hi, Grade 8. This is Ms. Valenia, and I welcome you all with our first uh, discussion on our first unit. Okay, uh, our first unit on your book. So, may mga libro kayo, you can follow me. So, first unit is using multimedia and image manipulation program. Okay? For our lesson one, is understanding multimedia and its ethical issues. So, dito i-define natin kung ano yung multimedia at yung mga uh, ethical issues na meron dito. But, bago tayo mag-proceed, so let's have our goal or objectives. So, first, we will define and identify multimedia used in the current day-to-day -day or in our society. Next, we will be informed of the following intellectual property rights, creative commons, privacy, deception, censored works, and defamatory reproduction. Then, after all, knowing this uh, uh, ethical issues, now you will display responsibility regarding with the ethical issues of our, you know, in our technology. Okay, so let's proceed with our discussion. Sino nakakakilala sa kanya? So for sure, sikat na sikat yan ngayon, di ba? Kilalang kilala nyo yan. So tinatawag siyang the ultimate multimedia star. So bakit ba tinawag si Tony Gonzaga na ultimate multimedia star? So Nung nagsisimula pa lang siya kasi sa showbiz, ang kanyang uh, unang ginagawa pa lang nun ay more on mga commercials or sumali din siya sa uh, singing contest which is the tanghala ng kampyon ng 13 years old siya. Pero hindi siya masyadong uh, nag-pursue ng karyo niya to. So, nang, ang naging big break niya ay nung way back 2001 na kung saan ang commercial niya ay kasama niya si Piolo. Yung, I love you, Piolo! Yung sa Sprite ata, yun. And then, after nun, nung comedy side niya na yun, na napanood sa TV, yun, nagsimula na ulit na mag-bloom yung career niya. Blossom sa ABS-CBN. Pero bago yun, nagsimula siya sa uh, It Bulaga. So, after nun, yun, nag-start na rin siyang mag- uh, mag-hosting, ayan, sa The Buzz, sa ASAP, or ASAP, sa The Voice, sa Big Brother. And then, hindi lang dun siya nakilala, kundi nakilala din siya dun sa mga comedy or romantic comedy films. Yan, kagaya ng My Big Love, This Guy in Love With You, pare. So, dumami na yung role or yung ginagampanan ni uh, Tony. Hindi lang siya magaling uh, kumanta, kundi nandun lang yung kanyang pag-arte, nandun na rin yung kanyang mga ano to, uh, commercials. So, yun. Uh, na-develop na na-develop yung kanyang skills. So, bakit siya natawag na multimedia? Kasi ang dami niya nang uh, ginagawa, ginagampanan. Kaya naman, sa ating pag-aaral, didiscuss natin yung, ano ba yung sabi ng multimedia? So, this is the combination of different technologies. Ano ba itong mga different technologies na to? So, meron tayong video. Alam naman natin yung video, no? So, makilala natin ng camera. Audio, syempre yung sounds, graphics, syempre yung image, at yung mga iba pang computer-generated interaction. So, pag pinagsama-sama itong mga ito, makakabuo tayo ng multimedia. Multi means many. And media means this is the medium of communication. Ayan. Yung nga lang, si internet, nag-draw ng concern tungkol sa privacy na ito, na kailangan lagyan ng mga online ethical standards. So, kailangan lagyan. Kasi hindi na nagiging maganda yung sa panahon natin ngayon. Na ang dami ng mga lumalabas na kung ano-ano. So, let's have the um, intellectual property rights. So, intellectual property rights, these are the rights of an individual over his own written works. So, karapatan. Ito yung karapatan ng isang tao dun sa kanyang gawa. Especially dun sa written works. So, Bakit merong intellectual property rights? Kasi pinoprotektahan niya yung gawa ng isang tao over dun sa kanyang uh, work. So, intellectual property rights uh, has four key rights. One is patent. So, sino mga familiar sa patent? So, ang ibig sabihin ba nito? It is an exclusive right granted for an invention. So, yung mga tao na mahilig mag 
mag-invento, halimbawa mag-invento ng gamit sa pagliluto, uh, ano man yung gusto niyo i-inventuhin, yan, kailangan nyo ng patent para maprotektahan yung gawa ninyo. So, yan, it allows you to prevent others from using your invention hanggang kailan? Up to 20 years. Okay? So, kailangan ninyong magkaroon ng patent para hindi magamit ng iba yan. So, yan yung logo ni patent. Next is copyright. Ayan, very popular ito sa atin. Copyright. Ibig sabihin nito, it's a legal term used to describe the rights of an author. So, karapatan din ng tao na yon. Saan ba dapat siya may karapatan? Ayan, halimbawa kung ikaw isang author sa book, sa book, sa music, ayan, yung mga composition, paintings, yung mga ginagawa, yung mga dinodrawing, sculpture, films, computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings. So, kailangan nang lagyan ng copyright para lalong-lalo na hindi, kung siya ay gagamitin sa pagkakakitaan, hindi pwedeng basta-basta gagamitin. O yung books, kung ibibenta mo yan, isa serox mo, ibibenta mo, bawal yan kasi may author yan. So, may, may, may right yan na pagbawalan ka nung may gawa niya. So, hindi mo basta-basta pwedeng kopyahin yan. And next, okay, so yun logo. Next is, uh, it is a sign that distinguish the product. So, ito naman ay sa trademark. Okay? So, distinguish the products or services of one enterprise from one another. Ibig sabihin, tatak. Tatak niya, trademark. Bawa si Apple, ano bang tatak niya? Si Coca-Cola, si Honda, ano ba yung mga tatak na mga yan? Si Dove. So, para ma-distinguish yung pagkakaiba nila, kailangan meron kang trademark. Sa so, mga estudyante, yun, mga trademark din tayo dyan para mas makilala natin sila. Next is, yan, trade secret. Ito yung last dun sa intellectual property rights. So, from the word secret, bawa ito naman pagdating sa mga confidential business information. Uh, halimbawa, sa Coca-Cola, paano ba ginagawa ang Coke? So, hindi natin alam. So, hindi nila pwedeng basa-basa ilabas yung mga information na yon kasi confidential at maaaring gamitin o pagkakitaan din ng iba. So, it covers manufacturing or industrial secrets and commercial secrets. So, more on commercial secrets and kasi kailan. Um, pinagkakakitaan kasi yan. Eh. So, kung i-present i- nila sa tao, ilalagay nila sa internet, so, maaari makopya ng mga tao, maaari makagawa sila ng produkto na meron sila. So, yun. Sa Jollibee, paano mo ginagawa nila yung Chicken Joy? So, yun. May mga confidential business or information sila na hindi pwedeng ilabas. So, that is trade secret. Now, let's have the uh, ethical issues. Ano ba yung mga ethical issues? Bakit nilagyan ng ethical standard or online standard? O yan, example pala yan. Patent, ayan, relating to designs, kung anong itsura. Ano, kasi kung paano siya inimbento. So, ayan, the iPhone has 200 or over 200 patents. Paano siya dinesign? Yung camera, battery. Yung copyright naman, expression of ideas. So, saan siya tumutukoy? Dun sa manual sila, software, apps, icons, etc. Yung trademark naman nila, yung distinctive identification ng product nila. And trade secret, so kung paano yung strategy nila, paano nila binibenta yan. May mga formulas, chemical formulas, manufacturing processes, sa sino yung mga customer nila. So yan yung types ng intellectual property rights. Now let's proceed dun sa ethical issues. Ito na yung una. So CC or Creative Common, uh, Commons. A non-profit organization devoted to expand the range of creative work. It is made available for others to build upon legally and to share. Yan. Ano yung layunin ito? So, layunin ng organisasyon ito na ang mapayabong ang antas ng malilikhaing katha, gawa, komposisyon o intelektual na pag-aari na maaaring ibahagi sa iba ng legal. Okay? So, pwede mong ibahagi yung isang gawa ng legal. So, kailangan mo nga lang na uh, gawin itong CC or Creative Commons. So, ano ba yung isang example ng CC? Halimbawa, ito. Uh, example, we understand that you are the, 
you are the content holder of an article titled Our Rivers, originally published. So, may ginawa daw na uh, article. So, gustong gamitin ng isang kumpanya or i-mention sa kanilang research yung kanilang gawa. So, kailangan nilang ipagbigay alam dun sa may-ari ng gawa para magawa nila yan. Okay? So, binibigyan nilang alam. Hindi ko lang alam kung kailangan bayaran sila dito o ano. So, kailangan nilang mag-grant yung permission nila bago nila gamitin sa kanilang uh, company. Okay? Kaya sabi dyan, their content owner. So, yeah. Next is the multimedia privacy. Ayan, sa internet, di ba? Kumukuha tayo dyan mga images, videos, tapos sinishare natin sila. Uh, actually, yung mga pictures ko na yan na ginamit ko ay galing sa Google yung mga yan. So, yan, pwede natin silang kunin. Uh, yun nga lang, nagkakaroon na ng mga concern about yung sa loss ng privacy by ng mga data. So, kailangan, kaya nilagyan ng multimedia privacy, nilagyan ng security, okay, para uh, maging safe yung bawat isa. So, tayo rin, kapag naglalagay tayo ng mga uh, pictures, photos, images, kung saan-saan lang, social media, kailangan uh, maging aware ka dun sa pwedeng mangyari o kumuha ng ibang mga files or documents mo or images mo. Okay, so, kaya nagkaroon ng multimedia privacy. Dapat maiging maingat tayo. Another one is the online deception. Ito, very rampant ito sa ating panahon ngayon na uh, nangyayari ito. So, it also known as the digital deception, digital disinformation, internet deception, or cyber deception. So, in short, this is used to deceive other online. Kasi hindi natin nakikita personally yung nakakausap natin through internet. Ayan, ako gaya nasa picture. Hala mo, okay-okay oh, nung ginagawa sa'yo. Yung pala, iba yung motibo. Kung baga, dadayain ka lang o lulukohin ka lang. At marami ng ganyan ang nangyayari. Kaya, what you see dun sa online, uh, ay wag na wag kayong basta-basta maniniwala. Many people are easily deceived online because they want to believe what they see, what they hear, what they read online is real and attainable. So, for us not to fall a victim to online deception, we must refrain from sharing our personal information online. Kaya maging maingat kayo. The less personal information we share, the lower the probability of being attacked or approached online. Next is censored works. Ayan. One of the early nicknames of, for the internet was the information superhighway. Kaya yung unang pangalan, internet. Ang gawain lang talaga nito ay mag-provide ng average person with fast access to limited, um, limitless amount of data. Okay, para mabilis. Yun nga lang, may mga uh, binabanggit dito yung censorship. So, may sinosuppress na speech, publication, communication, or other information on the basis that such material is considered objectionable, harmful, sensitive, or inconvenient. So, hindi may mga bagay na hindi tayo pwedeng kunin sa uh, internet. So, kaya nilagyan ng ating government, ng mga government, or private institution, ng censored works. O halimbawa sa mga images, di ba, mga hindi naman kaaya-ayang tignan, o kaya sa mga video sa dapat censored sa inyo, mga bata, eh, hindi dapat pinapanood. Sa ibang bansa, kapag ang bata ang nag-a-access, nalalaman nila, sinesensored agad nila. Kaso sa Pilipinas... Ako, kung ano-ano ang napapanood na hindi dapat napapanood ng bata. So, sa atin na lang, let's be careful enough kung hindi naman talaga karapat dapat siyang panoorin or i-access or kunin. Huwag na lang natin gawin. Okay? Next is, yan, defamatory reproduction. So, it is an act of communication or communicating false statements about a person. So, yung Paninira, ito, this can be slanderous or libelous statements that could damage the reputation of a person. Ayan, yung mga paninirang puri, yung pagsasabi naman ng hindi totoo sa isang tao, 
marami rin nagaganap yan sa ating kasalukuyang sitwasyon. At saan ba yan usually nangyayari? Ayan sa picture o oh, mga social media. Meron Facebook, Instagram, uh, Twitter, so Snapchat. Ang dami, ang dami pwedeng location na mag, ma, maganap yung defamatory post natin. So, sa GC natin, baka mamaya may nagbubuli. So, malaki ang nagiging epekto sa isang bata kapag ganyan. So, kailangan maging uh, aware tayo. Uh, huwag tayong magbigay ng mga false statements about sa mga classmates natin, uh, uh, sa mga kakilala natin, kung ano nang post natin. So, please, while some websites screen post for in inflammatory or illegal content, the screening systems are not geared to examine every post. So, dapat kasi ina-examine din yung mga post. So, very rampant yan sa ating panahon. And yan yung mga ethical issues and standards na sana hindi naman natin ginagawa. Lalong-lalong na itong defamatory reproduction. So, that is the multimedia and this is the ethical issues standard. So, I hope you learned something and see us again on our next video. So, thank you.